السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة معاكم مستر طه البنا من قناة إيز إنجليزي النهاردة إن شاء الله هنشتك... هنستكمل شابتر 4 من بلاك بيوتي وده هيكون بارت 2 إن شاء الله والأخير بالنسبة لشابتر 4 تعالوا مع بعض نبدأ إحنا عرفنا آخر حاجة إن بلاك بيوتي انتقل إلى إيرل شال بارك مع إيرل سميث ونبدأ نستكمل كده مع بعض Part 2 من Chapter 4 A week later, بعد أسبوع, I was taken away from the field and said a quick goodbye to Ginger طبعا احنا عرفنا ان هما انصابوا الاتنين اتصابوا في آخر Part 1 من, من Chapter 4 وقرر سميث ان هو يبيعهم او إيرل سميث ان هو يبيعهم وعشان كده هنا احنا بنقول بعدها بأسبوع انتقل إلى مكان أو اتخذ إلى حقل آخر أو اتخذ من الحقل يعني بلاك بيوتي إلى مكان آخر وملحقش أو ودع جينجر بشكل سريع I was taken on a train اتخذت في قطار أو تشحنت يعني في قطار to the, to the town إلى المدينة الصغيرة زي ما احنا اتفقنا of Bath مدينة Bath It was my first journey كانت أول رحلة لي on a train على قطار أو على متن قطار But the experience was not a bad one. لكن التجربة ما كانتش ما كانتش شيء يعني سيء. وما طبعا كتبين experience هنا بمعنى خبرة. الكلام ده طبعا خاطئ هي هنا المقصود بها التجربة. My new owner lived in a small house in the town. المالك الجديد بتاعي كان يعيش في منزل صغير في المدينة. And he had many horses. وكان لديه العديد من الخيول. People could hire the horses for a day. كان الناس عنده تقدر تستأجر الحصان أو الحصنة لمدة يوم يعني بيشغل الحصنة وبيأجرها This meant that many of them were not good drivers ده يعني إن العديد منهم ما كانوش يعني الناس بتركب خيل بشكل جيد I was a gentle horse أنا كنت حصان لطيف <تصفيق> So many new owner Often let bad drivers take me because he knew I would behave well. عشان كده الأونر بتاعي الجديد كان بيخليني أطلع مع أو كان بي بيأجرني يعني لل لل للناس اللي ما بتعرفش تركب حصانة بشكل جيد أو خيول بشكل جيد علشان عارف إن أنا هتصرف بشكل جيد. So some of these riders pulled the reins so hard. بعضهم كان بيشد اللجام أو بيحكم اللجام بشكل قاسي جدا that it hurt my mouth لدرجة إنه كان بيأذي فمي so did not some did not use the reins at all بعضهم ما كانش بيستخدم اللجام خالص so that I did not هنستكمل مع بعض النص طبعا هو مش عارف هيروح فين هو ده معناه يعني لما بيستخدمش اللجام ده عشان يوجه الحصان فهيقول اهو So I did not know what to do. I'm not sure what to do. Others did not understand that a horse cannot work when it was uh, when it has a stone in its foot. And some of them did not know that a horse cannot work when it has a stone in its foot. And some of them did not know that a horse cannot work when it has a stone in its foot. One driver complained. أحد ال السائقين اللي هم ب أو ال راكب الخيول اشتكى قبل كده that he had hired a bad horse because I could not walk very fast. إنه راح اشتكى لل للمالك الجديد وبيقول له يعني أنت ديت نحصن سيء لإني أنا ما كنتش black beauty هنا بيتكلم بيقول أنا ما كنتش قادر أمشي بشكل سريع طبعا لإني كان في حجر the stone in my foot الحجر في قدمي was very painful كان مؤلم جدا. And it was very difficult for me to get home again. وكان من الصعب علي أن أنا أوصل للبيت مرة أخرى. However, there were also good drivers in Bath. على الرغم من كل اللي أنا حكيته ده برضو كان في راكبي خيول جيدين في مدينة Bath. One of these liked me so much that he asked my owner if his friend could buy me, and soon I had another new owner. واحد من الناس اللي بيركبوا جيد أو يركبوا خيول بشكل جيد في مدينة باث طلب من المالك بتاعي لو يقدر لو لو المالك بتاعي حابب يبيعني لأني هو صديقه عايز يشتريني وبالفعل في فترة قليلة جدا انتقلت إلى 
الملك الجديد his name was Mr. Barry كان اسمه السيد باري اللي قدامنا في الصورة ده he was a businessman كان رجل أعمال he was a businessman who had little exercise and his doctor advised him to ride a horse to keep him healthy هو كان رجل أعمال اللي كان بيتدرب أو بيتمرن وإن الدكتور بتاعه نصحه إن هو يركب خيول عشان يبقى بصحة أو يحافظ على على نفسه ويكون بصحة جيدة. He had a helper كان عنده مساعد اللي هو بيبقى الموظف أو العامل اللي شغال في الاستاب called Filcher كان اسمه Filcher to look after me and bought me the best food he could find عشان يعتني بيا Filcher وكان بيشتري لي أحسن طعام موجود أو أحسن طعام هو بيقدر يلاقيه. Felcher was good to me and for a time I was happy. Felcher كان جيد معايا وبيتعامل بشكل جيد والكنت لفترة كنت سعيد. I did not win, I, don't, uh, I, didn't, uh, I did not know then that my life was not going to be happy for long. أنا ما كنتش عارف إن حياتي مش هتستمر uh, بالشكل الجيد لفترة طويلة. Felcher began to give me less food each week and, became, and I became hungry. Felcher بدأ يديني طعام أقل وأصبحت أو أنا أصبحت أشعر بالجوع بشكل أكبر طبعا لأني Felcher ما بقاش بيحط الأكل المناسب لي. I had less energy طبعا بقى عندي طاقة أقل and started to feel exhausted وبدأت أشعر بإني منهك all the time طول الوقت. When Mr. Barry visited a farmer لما Mr. Barry زار أحد المزارعين أصدقاء friend in the country في الريف the friend said صديقه قال your horse does not look the same حصانك شكله مش زي ما كان نفس الشيء أو نفس وضعه أول ما اشتريته Has it been ill? هل هو مريض? No, but Felcher told me that horses often have less energy in the autumn لا هو مش مريض ولكن فلتشر قال لي ان ان الحصانه بيكون عندها طاقه اقل في فصل الخريف اند ذات اتس ناثينج تو وري اباوت وده شيء يعني انا ما اقلقش بالنسبه يعني عليه مستر باري ريبلاي مستر باري ريبلاي رد عليه بالشكل ده طبعا الفلاح او المزارع مش هيعجبه الكلام او هو طبعا عارف كويس جدا شكل الحصانه المفروض يكون ازاي ذاتس نوت ترو قال له لا ده مش سليم الكلام ده مش صح كراي ذا فارمر صرخ ال 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 الفلاح أو المزارع في مستر بيري If you buy good food for this horse لو أنت اشتريت طعام جيد لهذا الحصان then it isn't eating it وما كلوش something else is هيكون شيء آخر something else is هيكون في شيء آخر يعني ممكن يكون عنده مرض لو ما كلش لكن أنت هات له الأول أكل جيد I suggest أنا أقترح الفلاح طبعا أو المزارع بيكمل كلامه بيقول I suggest أنا أقترح عليك That you give this horse some good food for the next few weeks. إنك تدي طعام جيد لهذا الحصان لعدة أسابيع قادمة. And I advise you to watch your your helper. إنك تراقب المساعد بتاعك. وبنصحك إنك تراقب المساعد بتاعك. There are some men who will steal food even from an animal. يوجد أناس قد يسرقون الأكل حتى من الحيوانات. Of course, I knew that. Uh, I knew what happened to my food. طبعا أنا عارف إيه اللي حاصل للطعام بتاعي هنا اللي بيتكلم طبعا بلاك بيوتي. Felcher put most of it into a basket كان بيحط معظم الطعام في سلة and took it home وكان بياخدها البيت. كان بيسرق يعني. His family kept rabbits أسرته كانوا بيربوا أرانب which they sold at the market اللي كانوا بيبيعوهم في السوق and my food وطعامي أكيد طبعا طعامي كان بيتحط للأرانب هنستكمل مع بعض بقية النص was given to them وطعامي كان بيعطى لهم Mr. Barry called the police اتصل بالشرطة after this بعد أن اكتشف هذا and they later arrested Felcher وبعدها قبضوا على Felcher this experience هذه الخبرة أو التجربة made Mr. Barry feel bad هنا بقى ممكن تمشي خبرة وممكن تمشي تجربة شعر مستر باري انه يعني شعور سيء جدا and he decided to sell me وكرر ان هو يبيعني يعني عمال انا اتباعه كل شويه لما زهقت 
I was taken to a market for horses اتخذت لمكان لبيع الحصينة طبعا سوق يعني خاص لبيع الجياد او الحصينة There were horses there of all shapes and sizes كان في حصينة من كل الاشكال والاحجام Some were tall and strong بعضها كان طويل وقوي Others were old and sick وبعضها كان او الاخرين كانوا كبار في السن ومرضى I worried it worried me ألاقتني قوي فكرة to see some of the horses who looked very thin إن أنا أشوف بعض الحسنة نحيفة أو هزيلة Would I be like that one day? يا ترى هكون على الشكل ده في يوم من الأيام I stood with three other strong looking horses وقفت مع ثلاث حسنة كان يبدو عليهم القوة And many people came to look at us وناس كتير جت يعني تتفحصنا زي ما بنقول كده The man who thought about buying me opened my mouth أي شخص طبعا كان بيحاول أو بيفكر أنه يشتريني كان بيفتح فمي looked in my eyes وينظر في عيني and felt my skin ويتحسس بشرتي many of them saw that my knees were damaged and some were rough with me بعضهم اكتشف أن أنا ركبتي أو ركبي يعني أصيبت بشكل جامد وبعضهم كان يتعامل معاه بطريقة رف بطريقة قاسية There was one man يوجد كان يوجد شخص ما however who felt my legs gently and spoke softly شخص كده من الأشخاص جي بقى وبقى يتلمس ركبتي بشكل زي ما نقول كده softly يعني بلطف I liked him حبيته and hoped he would buy me وتمنيت ان هو يقدر ان هو يشتريني I think we will be good for each other. أعتقد إن إحنا هنكون جيدين ونقدر نشتغل مع بعض بشكل كويس. He said. He paid ودفع 24 pounds 24 جنيه and I had another new owner وبقى عندي مالك جديد. نبدأ مع بعض الأسئلة انتهى الجزئية بتاعت شابتر 4 هنا. قصة بقى المالك الجديد وكده هتستكمل الاسم بقى والعيلة اللي هيعيش معاها بلاك بيوتي هنشوفها ان شاء الله في الفصل اللي هي تشابتر 5 نبدأ مع بعض الأسئلة Where was black beauty taken after a week of Earl Smith visit at the field إلى أين أخذ بلاك بيوتي بعد أسبوع من زيارة الإيرل للحقل To the town of Bath إلى مدينة Bath How was black beauty taken to the town of Bath كيف أخذ بلاك بيوتي إلى مدينة Bath On a train على متن القطار أو قطار طبعا لأني مش معرف يعني مش the train يعني Number three Why was beauty taken to Bath لماذا أخذ beauty إلى مدينة Bath To be sold to a new owner لكي يباع إلى مالك جديد Where did the first new owner in Bath live أين كان يعيش المالك الأول خلي بالك في مدينة Bath لأنه هو اتباع لواحد تاني في آخر chapter four ها برضه في مدينة باث فاحنا هنا بنتكلم على أول واحد على أول واحد he lived in a small house كان يعيش في منزل صغير what did the first new owner do with the horses he had ماذا كان يفعل المالك الأول الجديد مع الخيول اللي بيمتلكها he hired them to people كان بيأجرهم للناس question 6 how long did people hire the horses and why للناس أو كم المدة اللي كان بيستأجر فيها الناس الخيول ولماذا؟ For one day because many of them were not good drivers لمدة يوم لأن العديد منهم ما كانوش سائقين أو راكبي خيول جيدين Why did Beauty's first new owner let bad drivers take black beauty؟ ليه كان الملك الجديد بيسمح لبيوتي أن السائقين السيئين هم اللي يستأجروا black beauty Because he was a gentle horse لأنه كان حصان لطيف And he knew that beauty would uh, would behave well. You know, I know that black beauty had صرف بطريقة جيدة ومش هيأذي الراكب حتى لو ما عندوش خبرة. Question eight. What were beauty's problems with bad riders? ماذا كانت المشكلات أو مشكلات اللي بتواجه beauty من قبل السائقين الغير جيدين؟ تعالوا نشوف عندي A و B. Some of uh, of these riders pulled. The reins so hard that they hurt Beauty's mouth. بعضهم كان بيشد اللي جام جامد جدا لدرجة 
ان ده كان بيأذي فم بيوتي سم رايدرز ديدنت يوز ذا رينز ات اول بعضهم ما كانش بيستخدم ال زي ما بنقول اللجام سو ذات بيوتي ديدنت او ديد نوت نو وات تو دو ما كانش عارف هو هيعمل ايه وهيتصرف ازاي يروح يمين ولا يروح شمال نمبر سي Others didn't understand that a horse cannot work with a stone in its foot. وبعضهم كان مش فاهم إن الحصان ما يقدرش يمشي لو في حجر دخل في قدمه. Who was question number nine? Who was the new other owner in Bath? مين كان الملك الآخر في Bath? الملك الآخر Mr. Barry, السيد Barry. Who was Mr. Barry? من من كان السيد Barry? He was a businessman and the beauties. New owner in Bath. ده الملك التاني. هو كان رجل أعمال وكان Beauty's new owner, Beauty's new owner in Bath. والملك الجديد أو الملك الثاني تحديدا مش مكتوب الثاني ولكن لازم إحنا نبقى عارفين إن هو الثاني في مدينة Bath. ننتقل للجزء الأسئلة اللي بعد كده number eleven. Why did Mr. Barry's doctor advise advise him? To ride a horse. لماذا نصح الطبيب من السيد باري بأنه يركب حصان? To keep him healthy. لكي يحافظ على صحته. Who was Felcher? من كان Felcher? Mr. Barry's helper who looked after Beauty. Barry كان مساعد باري وكان هو الشخص المسؤول بالعناية ب Black Beauty. What happened to Black Beauty's food? ماذا حدث لطعام Black Beauty? Felcher gave it to his rabbits. Felcher can be D. أو يعطيه للأرانب الخاصة به يعني ده إجابة مختصرة جدا نشوف اللي بعده 14 What happened to Black Beauty when Felcher gave him less food each week إيه اللي حصل لبلاك بيوتي لما Felcher بدأ يديله طعام أقل كل أسبوع He became hungry أصبح جائع He had less energy عنده طاقة أقل He started to feel exhausted all the time بدأ يشعر بالإرهاق أو بالإجهاد طول الوقت Why is it important to look after working animals carefully? لماذا على يجب أن نهتم أو من المهم إن إحنا نهتم بالحيوانات العاملة؟ يعني حيوان بي بينقلني من مكان لمكان حيوان بيشيل بضاعة because they work much better when they are given food and are looked after well. لأنه بيشتغلوا بشكل أفضل لما بي بندلهم طعام جيد وبنعتني بيهم بشكل جيد. What did Felcher tell Mr. Barry about Black Beauty when he looked tired? ماذا أخبر Felcher السيد باري عن Black Beauty لما بدأ يشعر أو إنه يبدو عليه مظاهر التعب? He told him that horses often have less energy in autumn. قال له إن عادة الخيول أو غالبا بمعنى صح الخيول بتقل طاقتها في فصل الخريف وده طبيعي ومش لازم تقلق بالخصوص بخصوص المظهر اللي عليه بلاك بيوتي طبعا الكلام ده مش مكتوب بس احنا بنشرح يعني تمام question 17 what did the farmer Barry's friend اللي هو صديق باري suggest Mr. Barry to do ماذا اقترح المزارع اللي هو صديق Mr. Barry ان يفعل السيد باري to give black beauty some food او some good food for the next few weeks انه يديل لدي لبلاك بيوتي طعام جيد في خلال الاسابيع القادمة to watch his helper Felcher وانه يراقب المساعد بتاعه Felcher what happened to Felcher ماذا حدث ل Felcher اخذ جزاءه طبعا Mr. Barry called the police and they arrested Felcher طلب السيد باري الشرطة وقبضت على Felcher why did Mr. Barry sell Black Beauty لماذا باع السيد باري Black Beauty وهيكون للمرة التالتة او هيكون لمالك تالت because he felt bad after Black Beauty didn't have enough to eat and after the police arrested Felcher لأنه حس بالذنب طبعا يعني إني إني بلاك بيوري ما حصلش على الطعام الكافي إن هو يأكله وإني طبعا البوليس جي قبض على أو الشرطة جت قبضت على Felcher فهو حس إن الأمر سيء بالنسبة له أو نفسيته تعبت تمام question number 20 where was black beauty taken in order to be sold فين اتاخد بلاك بيوتي او الى اين اخذ بلاك بيوتي لكي يتم بيعه؟ تو ا ماركت فور هورسز طبعا الماركت ده مازال في مدينه باث الى سوق للخيول او لبيع الخيول في مدينه باث هي مش مكتوبه طبعا لو انت حابب تكتب ان باث. وات وير ذير ات ذا ماركت ماذا كان يوجد في السوق؟ ذير وير هورسز اوف اول شيبس اند سايزز كان يوجد خيول بكل الاشكال والاحجام. 
What made beauty word at the horse's market? ماذا جعل beauty قلقا في السوق أو حس إنه الآن حسب إيه أو إيه اللي خلي يقلق When he saw some horses that looked very thin لما شاف إن في بعض الخيول تبدو نحيفة وهزيلة جدا ده حسسه إنه ممكن في يوم من الأيام يمر بنفس الظروف طيب Question 23 What did the men who thought about buying beauty at the market do? ماذا كان يفعل الرجال اللي كانوا بيفكروا ان هم يشتروا بلاك بيوتي في السوق They opened beauty's, beauty's mouth and looked in his eyes and felt his skin كانوا بيفتحوا فمه وينظروا في عينه ويتحسسوا بشرته Some of them were rough with him وبعضهم كان قاسي معه Who bought black beauty at the market for horses مين اللي اشتراه A man who felt his legs gently and spoken softly لغاية هنا هو ما ذكر ليس اسم الشخص فاحنا بنضطر نقول انه رجل لمس قدمه او ساقيه او تحديدا ركبتيه برفق وكان بيتحدث معه بحنان How much money did the kind man pay for beauty كم دفع الرجل الطيب مقابل beauty 24 pounds 24 جنيه ده كان تمن بلاك بيوتي تمام لحد هنا احنا ان شاء الله وصلنا للنهاية يا ريت ما ننساش لايك وشير وما نحرمش الغير وما ننساش الشير يكون من على القناة في اليوتيوب علشان ما نحرمش غيرنا انه يشاهد الحلقات ويستفيد ونتمنى يا رب دايما ان انتوا تكونوا بخير ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ونشوفكم فيما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank <laughs> you.